ஹலோ வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்றைக்கி வந்து கேரட் அல்வா பண்ணலாம் அதுக்கு வந்து இது கேரட்டு துருவினது அரை கிலோ கேரட் எடுத்திருக்கேன் அரை லிட்டர் பால் ஒரு ஒரு அழாக்கு சக்கரை அழாக்கு கணக்கில் பார்க்கணுன்னா இது ரெண்டு அழாக்கு கேரட்டு ஒரு அழாக்கு சக்கரை கிலோ கணக்கில் பார்க்கணுன்னா அரை கிலோ கேரட்டுக்கு நூற்றி ஐம்பது சக்கரை அப்புறம் கொஞ்சம் முந்திரி பிஸ்தா ஏலக்காய் நெய் இதை வந்து பால் வந்து அரை லிட்டர் எடுத்திருக்கேன் நெய்யில் கேரட்டை லேஸாக வ வர் வறுக்கும்போது கேரட் முழுகிற அளவுக்கு எவ்வளோ பால் தேவையோ அவ்வளோ பால் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ ப்ராசஸ் பார்க்கலாம் கடாயில் ரெண்டு ஸ்பூன் நெய் போட்டிருக்கேன் இப்போ கேரட்டை வந்து இதில் போட்டு லேஸாக வதக்கிடலாம் ரெண்டு அழாக்குங்கிறது நல்லா அமுக்கி எடுத்து ரெண்டு அழாக்கு போட்ட கணக்கு அதுக்கு ஒரு அழாக்கு சக்கரை தேவைன்னா இன்னும் கொஞ்சம் சக்கரை நம்ம டேஸ்ட்டுக்கு வேணும்னா போட்டுக்கலாம் ஆனால் இந்த அளவுக்கு சக்கரை வந்து கரெக்டாக இருக்கும் இன்னும் ஃபுல்லாக இந்த நெய்யில் இது வந்து மிக்ஸ் ஆகிற அளவுக்கு நல்லா வறுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா இதில் பால் ஊற்றணும் நல்ல வாசனை வரும் நெய்யில் வதக்கும்போது இது இது முழுகிற அளவுக்கு பால் ஊற்றி இது பாலில் வேக வைக்கலாம் இப்போ ஃபுல்லாக ஹாஃப் லிட்டர் பால் இதில் ஊற்றிட்டேன் இப்போ இது கொதித்து நல்லா கெட்டி ஆகும் அதுக்கப்புறமா சக்கரை போடலாம் கேரட் நல்லா பாலில் வெந்து போச்சு இப்போ வந்து சக்கரை ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஏலக்காய் தூளும் ஆட் பண்ணிடுவேன் சக்கரை கரைஞ்சி கொதித்து கெட்டி ஆகிடும் அடுப்பு வந்து மீடியம்லேயே இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் இல்லைனா தீஞ்சி போயிடும் நல்லா சக்கரை நல்லா கொதித்து இப்படி சைடுலலாம் கொஞ்சம் கெட்டியாக எடுத்து இந்த ஸ்டேஜில் இறக்கிடணும் இன்னும் கொஞ்சம் கழித்து இறக்கிட்டோம்னா ரொம்ப கெட்டியாகிடும் இப்போ இதில் வந்து கொஞ்சம் நெய் வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு ஸ்பூன் நெய் ஊற்றலாம் முந்திரி பிஸ்தா வறுத்ததை இதில் ஆட் பண்ணிடலாம் இப்போது நல்லா கிளறி அப்படியே சுருண்டு வந்துடும் இப்போ இறக்கிடலாம் இதை சர்க்கரையோட ஈரம் எல்லாம் வத்திட்டு நெய்யும் இதுக்கு ரொம்ப தேவைப்படாது ஒரு மொத்தமே ஒரு நாலு அஞ்சு ஸ்பூன் நெய் தான் ஊற்றிருக்கேன் ட்ரை ஃப்ரூட்ஸை வறுத்ததை சேர்த்து சொல்கிறேன் பால்லேயே வந்ததுனால இது ஒரு பால்கோவா டேஸ்ட்டில் இருக்கும் கேரட் அல்வா நல்லா சுருண்டு வந்ததும் இறக்கிட்டேன் இறக்கி சும்மா ஒரு ஃப்ளேவருக்கு ஒரு அரை ஸ்பூன் நெய் மேலே ஊற்றிருக்கேன் இந்த மெத்தடில் இதே ப்ரொப்போஷனில் அல்வா செஞ்சு ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட கமெண்ட்ஸை கொடுங்க நான் அடுத்த ஒரு ரெசிபியில் சந்திக்கிறேன் தேங்க்